。新品原则上我没有太大的意见，全权交给你，我相信你的专业。但你是执行长啊，像设计大会这样重要的事情，还是需要你的意见的。好吧，那我就意思意思出席一下。对了，我希望你们能够尽快提出我们电商平台的独家品牌设计方向。董事长确定要为了一个新平台再成立一个品牌？这件事情我决定就可以了。月大会以前，我希望能够听到初步的评估方案。怎么了？早知道有一天你会成为我的主管。当初就应该好好照顾你这个打工仔。不过，要是没有你当年的魔鬼训练，我可能也不会有今天。什么客户这么临时，让你忙到连打一通电话告诉我你不能来的时间都没有？你在哪里？喂，啊、哦，对不起，电话怎么样？怎么了？没事没事，志新姐不小心扎到模特儿了。啊，你先带他们去整理一下。好，我们去换下一套衣服。昨天怎么了？一直心不在焉的。可能昨天没睡好。赵轩说要来公司，怎么没看到？我怎么知道？吵架了？没有。看你没有什么精神，如果不舒服，不要硬撑。不好意思，我去一下洗手间。就算这孩子真的是我的，但他也不能这样一句话都不说，把孩子丢给我。子瑜的个性你还不了解吗？他想做的事，有谁能阻止他？所以，他是亲口向你承认这孩子是我的。如果你不确定的话，为什么不带小孩去验 DNA 啊？我知道有人，就是你韩之心。你干嘛？跟赵轩吵架了？也好啊，有的吵总比懒得吵好。也没吵，就是觉得赵轩有点反常。我觉得。跟赵轩之间，好像有第三者。多陪陪赵轩吧，趁现在还来得及。所以我就觉得那件裙子打样没有打好。我知道了，我会请华姐再修改过。嗯。我们今天画小鸟，可是幼如坚持，他要画爸爸。之前啊，幼如妈妈有交代说，爸爸你会带幼如一段时间。这些呢，是幼如这学期的学习单和作品。妈妈说交给爸爸保管。呃、那幼如妈妈有跟老师联络吗？没有哎、欸，他上周交代我的，说接下来爸爸会来接送幼如，有什么事情也让我们跟爸爸您联系。叫他，幼如，爸爸来接你了。
心脏 sandwich 的营业目标，需不需要把了痱子和 G B 分开？另外，原有的实体通路销售预估，要不要一并放在计划案里啊？执行长，以后有什么事直接电话沟通，不要传烂跟简讯给我、嗯。知道了。营业目标要把 The f a s e 跟 GB 分开，另外，实体通路和 Sandwich 的营业目标有什么关系？我只是在想，都是 GB 的营业额，所以只要网络平台做起来，将来实体通路也没有存在的必要。执、啊、行长，你怎么还在车？把这个部分剪了。这里还有这里，可以合并起来。关机，我还没做完哎。今天先这样，早点回去休息。不要这样吗？啊！嘘！头怎么这么大、啊？你放心，我一定会把你剪得跟我欧巴一样帅的。不是啊，重点你有帮人家剪过头发吗？嗯，没有哎、欸，但我看过很多次啊，所以没问题啊。最好是看就会啦。可以啦。来来来。哎。哎，你最近有听说吗？公园附近出现了魔熊变态。这星期就两个女生被魔熊哎，而且警察还说啊。那个变态长了一副人模人样的样子，假装去问女生路，结果摸了就跑了，死变态！我靠，还要这样子哦、喔嗯啊？然后嘞？什么然后？都不担心我被变态摸？<笑>不会啦，你又没有凶，还被遇到什么危险？讲什么东西？讲什么东西啊？哎、欸，你干什么？你把头发剪成这样子？喂！我我现在头发看起来怎么样？去便利商店，你要什么吗？哈？你是来什么样？哎，那你们这样走掉了，喂，哎。你最近有听说吗？公园附近出现了魔熊变态，对警察来说啊，那个变态长得跟人模人样的样子。苏小青抓到了啊！我的裙子，这你干嘛？苏小青，最近社区有袭胸变态，你总算被我给抓到。袭胸变态
那你还蛮人模人样的，没想到有这种癖好。小心，快点报警！错了，他不是变态，他是我老板。老板。谁说老板就不是变态啊？现在变态老板多的是。你说，刚刚为什么要偷偷摸摸跟踪小仙？我劝你，现在最好立刻放开我，否则，否则怎样？是吧？你应该问他有没有事吧？哎，你还……我我怎么会有事呢？这种小孩子的把戏没有问题的。哎，你还没有说，刚刚为什么偷偷摸摸跟踪小新？你把你的手机放在我车上。执执行长。不好意思，还请你特地跑过来。你没有话要说吗？什么？啊，嗯，我想这是误会一场啦，他不是故意的。哎呀，对啊，真的是误会，我脚还被他踹了一脚。我真的被踢了一脚。原来现在的人做错事，都流行不自己道歉，要找代言人帮忙啊？什么意思啊？都说是误会了，你还想怎样？嗯，执行长，我看现在也很晚了，今天辛苦了，早点回家休息吧，晚安。等等。个人造业，个人担，不过就是个道歉嘛。道歉献上一个包包不是尝试吗？这是哪国的尝试啊？你在哪遇到这疯子？啊？执行长，他是我房东啊！他艺术家脾气，你不要怪他，他本来就怪怪的。你不喜欢啊？你明天把修改好的漆坏放到我桌上。你真的喜欢男人你要不要试一试啊？不，不要。不是啊，我没有别的意思哦，我是说，因为我有家事。可以啦，你可以去试一下。可以，好了，试一下。可以，心的爱，我真的爱笑死。我靠，豆豆。哎，不过。你怎么真的亲得下去啊？因为我想，我是怕他继续跳针，这样追究下去没完没了，所以我才牺牲色相。算你厉害！我跟你讲，我从来没有看过我老板这么崩溃过。你有看他刚刚干嘛吗？他这样，很像看到鬼。哎，你真的是高手，高手，高高手，佩服，佩服。这么经典的画面，怎么没有人开直播啊？哈，对，这样他就把米在手上了。哎，不对，他是为了救我，哎，我这样威胁他，未免太没良心了吧？哦，说出这种话，你注定一辈子帮别人打工啊！你以为那些能当大老板的，有几个内奸良心的啊？啊？不过感觉老板很关心我，他那一脚真的是踢得情深意重。我现在是他的特助，他当然要关心我啊。如果他没有我，以后要使唤谁？
对对对对对，为了一个纳米级的小特助大发飙，我感觉这事情没那么简单。事情没这么复杂，他需要我。嗯，哎、欸，不过谢谢你，没想到你这么有义气。那是当然，我去洗澡了。就那个子俊不错哎，蛮有正义感的啊,啊。哪像某人？哎、欸，我只是说做一句话，你看剪什么样子？猴子，你头发，我剪的，我剪的，他说的，就是你剪的。剪，剪，剪，剪，笑了。好了好了，可爱可爱，好可爱哦，笑笑笑笑。笑笑笑笑干嘛？嗯。今天被吓成这样，今天晚上就不用面壁思过了。母亲节的档期要到了，营销部有什么宣传的计划吗？有有，当然有。这么重要档期，我们营销部早就大开脑洞会议，准备冲到这次学期。说，那我就请我们的组长苏小新跟各位报告。小新，好。目前我们初步的构想是开放四轮消费者投稿，与其找 model 或是明星代言。还不如让最贴近拉菲兹的客人当这次宣传的主角。继续。好，接下来就由我为大家说明这次的活动内容。在拉菲兹的所有门市，我们都会放上相关的讯息。只要消费者写下对母亲想说的话，那我们就会票选出最有创意的前二十。这是我初步的构想，不知道执行长觉得怎么样？我觉得方向还不错，只是时间有点赶，要辛苦大家全力配合。今天晚上我请客。谢谢谢谢执行长。话说，各位，这几个星期来大家辛苦了。我已经跟执行长说过了，今天的母亲节策划案，还有 Sandwich 平台规划进度，都是你们没日没夜加班来的。哎、欸、，Sandwich 明明就是我们电商部的，你营销部跟人家抢什么发言权啊？尊重，尊重。哎、欸，不对哦，执行长明明是叫我们营销部完成这个策划案，你们电商部只是来支援的。
，执行长说的不是你们营销部，是苏小青，同整整个企划案 ，OK？ 对吧，小青？哎呦。执行长那天说的对，公司呢就是讲求团队合作，要靠大家一起努力啊。还是医生最可怜的，天天熬夜加班改版型。今天啊，终于可以好好休息一下，明天就去 fighting。嗯，今天我一定要吃好好睡饱饱。小金，你也不要那么谦虚嘛，你一直是我的手下爱将，要不是我早就看出你有这样的实力，我怎么可能会把这么重大任务交给你？表现很好，我果然没有看错人。哎，苏小青，嗯，那等一下，执行长会来吗？哦，不知道哎，但是他有交代我要买单。哎，这就对了嘛，人不到钱到，这样的老板最上道。哎 ，Come on， 我又不是你们老板。我应该比执行长还要讨喜吧？阿大，有酒单。老板要买单，我们今天点的最贵。要喝什么？呃，一千五吧。是我身份。这八百，那什么局啊？吃那么便宜？一千八。没有吃过，不习惯。踏鸡蛋饮料五十，怎么样？一支三千五。三千五。陈局长，这哎，什么菜单三千五那么贵？给我最便宜就好了，就开两支吧。谢谢陈局长。我有后悔，局长坐。大家都辛苦了，这只是开始而已，未来的路还很长。我们的目标很简单，就是尽快在最短的时间内把电商给做起来。局长，你放心，我们营销部会全力以赴。加油，大家加油，来，加油，加油！局长，最近好变瘦了，我帮你点点私房菜。不用了，我们吃吧，玩开心一点。我在，可能大家也没办法放松吧。等一下喝酒的啊，不要开车。我先走了。谢谢执行长，执行长，我送你。执行长慢走。坐坐坐坐。哎呀，吓死我！执行长来，你们也不跟我说一声啊？嗯。反正你一个漂亮的转身，狗腿还不抱得紧紧的，那是我反应快。啊，干杯！来，干杯！耶！身上的钱够付账吗？哦，我有卡。嗯、你酒少喝一点。是。你回家小心一点。好。你家附近不是有变态吗？局长今天请客哎，我们不用去吗？我一向不喜欢应酬。你如果想去可以去啊。哦，没有啦。喂，你到底怎么了？为什么没消没息？但你的电话也不通。我手机掉到飞机上了，呃，花了一点时间才拿回来。那你也可以打电话给我啊
，你知不知道我快担心死了？对不起。什么时候回来？嗯，明天。几点的班机？我去机场接你。我不用了，我自己回去。你下班在家等我。你是不是有什么事？你不要乱想。我就只是工作上出了一点问题，我们明天家里见，我再跟你说，好吗？好吧，那先这样，拜拜。干嘛？教训还没回来？明天回来。那你还臭着一张脸。教轩疼不疼你自己最清楚，有时候你也让让他，别老是要他先低头。执行长要开发副牌，我打算让你主导，你先做好心理准备。公司要成立副牌，嗯 ，For Sun Wish， 主攻网络电商。他是不是想抢公快时尚市场？这又不是老废子的经营理念。我还不知道董事长到底在打什么算盘，他最近做的一些决策都让我想不透。Summer 也是他建议我挖角的。总之，我会赶快想办法弄清楚董事长的想法。你就准备接手副牌吧。嗯这是什么东西啊？母亲节活动，这个是妈妈的节日，我会去参加。老师说妈妈不在，爸爸也可以参加。我那天有工作，不能去。你这不是讨厌我？当然不是啊。那你为什么不能带我回家？我只是需要一点时间处理一些事情。明天不是要上学吗？赶紧睡觉了，不然爬不起来。尿尿，哼！哎，你们营销部的脾气也太好了吧？你们到底怎么受得了这样的事啊？哪一只眼睛看得出我们受得了他？左眼，右眼，看你要开天眼，你才看得到啊！我上班第一天我就想问，贾博士到底怎么升上经理的、啊？老板眼睛是瞎了是不是？贾博士这种人只会真功伪过，什么都不会。所以说你们还是太浅了。他这样什么事都不做，那他就永远不会犯错了。职场本来就是个多一事不如少一事，不做不做，多做多错，有功无赏，他不要赔的地方。怪小青姐一天到晚受气。嘿，你在说什么啊？没事啊，经理，没事。没事就好。小青，好。哎，安娜，桌上看到的都帮我打包回去，再多给我两个小菜。好。明明就都还有，我浪费。
苏小青，你表现得很好，继续努力，为我们营销部争一口气。Good job。哎，经理，嗯，我帮你叫自行车啊。不用，我坐公车。哎，等一下，等，这个不用拿，我带的啊。拜拜。经理，真的可以吗？我可以。坐公车。好了，各位，贾博士回家了，我们要不要去续拖？哦，都几点了还续拖？你都本累哦。哦，不行了，我累了，我要睡觉了，拜了哈。好，拜拜。我不行哦，要给执行长的盘点日报表打波缺口都还没做完。我应该可以。等一下。喂，妈。好，我马上回去。好，好，好，你就顺路送他回家。嗯，去去去。啊，好了，自己一个人小心点啊。小心哦。嗯，拜拜。你不能跟你妈商量一下吗？不行啊。加油！大家加油！加油！不要每次都这么临时，问题找是不是？大家都在转型嘛，对不对？小青姐，你要的东西，一次拿不了就分两次嘛，干嘛那么贪心？对不起嘛，五百份使命问卷，小姐，好快哦！当然啦，我亲自出马哎，谢谢你，艾莎，客气。不是说第二十九稿昨天下班前要寄给我吗？我还是没收到啊！我就还没下班呗、啊。快点，快点！执行长对我今天的报告好像很满意。小青，你加油哦，别太快被我干掉。对手太弱，我可是会很没成就感的。有时候，老板和客户的肯定都不及你所在乎的同事为你加油。这里可以先讲话。好。这一个跟这一页合并起来。叫你少喝一点吗？我只有喝一点点大饮料，一点点的调酒，呃呃，哎呦，一点点的啤酒。我都不知道你这么有才华，居然还会混酒喝。哈哈哈！可以跟我讲话，跟真的一样。你喝醉了不回家，来公司干嘛？嗯，我这是来拿那个盘点的日报。你喝成这样，还想工作？我是认真的员工，当然不会忘记工作。走，回家。
Borja. Thank you. 你知道什麼靠自己就能越飛越高嗎?就是蕩球錢。喝水。谢谢。他怎么样了? 老板我送你
欢上周当你的床伴，不要怕。我也要。莉莉亚，你睡左边，我睡右边，当素小心的左右护法。不用。哦，晚安。哎，你睡得着吗？睡不着。嗯，那不然我们来聊天。聊什么？聊你那个执行长啊！哎，很帅，颜值这么高，根本就是那种国民欧巴等级啊！干嘛这样不讲啊？早知道今天就全走。我遇到变态，你还只在乎我老板的颜值哦？你最变态！话不能这样讲啊！我再帮你评分哎，看我们之后要怎么神助攻。评什么分啊？嗯，像肖选男神执行长呢，还是猛男二房东？好，呃，这个执行长呢，有可能是靠霸主呢，还是白手起家？啊，子君是二房东嘛，应该是残屌啊啦。不过他那个死于非命的钱就这么贵，所以很有可能是隐藏版富二代。好难选哦、喔，哎、欸，这算是一种甜蜜的烦恼吗？哎呦，到底要选哪一个啦？对不对啊？关我屁事啊！那这样不选我，来说下去，你决定要选。辛苦了，可怜的三明治女孩。明天继续加油吧。阿姨，有歪吗？喜欢喝，阿姨泡的咖啡哦，是最好喝的咖啡。嗯，好怀念的味道哦。你才知道啊，你有多久没来了？拍戏啦，阿舅工作很忙呢。哎呀，我都还记得你当初要应征的时候那个紧张的样子，没想到现在已经是组长了耶。小女生长大了哟，你呀、啊，真不简单。阿姨，阿、啊、你最近生意好吗？哎，喜气拜拜，马马虎虎了，还可以啊。哎呀，我这里啊是拉菲斯的 K G 的，没想到啊，当初从市场 K G 的小牌子，现在已经成了百货公司的高级品。也不知道我这种小店面还可以撑多久。阿、啊、叔叔好吗？老样子啊。定期洗肾而已，也没什么好不好的。不过啊，只要不恶化，应该算不坏了吧？阿姨，我觉得你好坚强哦。环境逼的呀，不然你以为阿姨我生出来就是欧巴桑？每个欧巴桑都曾经是少女啊，好不好？我相信。<笑>母亲节活动的海报我都已经张贴在专柜跟门市了。最后的交接日期是下礼拜三。对不起，我搞错了，是下礼拜一。对不起。没关系，你丢着，我等一下自己弄就好。你还好吗？执行长，你怎么了？我是不是又做错了什么？不然你怎么那么奇怪？我报告出错，你不骂我，你还要自己修改啊？所以你想要我骂你吗？不是啊，你骂我是正常能量释放，你不骂我，我反而觉得很恐怖哎。你现在不修理我，我觉得总有一天你一定会业力引爆
，你还是现在马上爆发，我比较习惯。我，好，你想我骂你是不是？礼拜一跟礼拜三都搞错了，苏小心，脑子是个好东西，人人都要有一个。是，执行长，你说的对。赵轩疼不疼你自己最清楚，有时候你也让让他，别老是要他先低头。今天下午应该都没事吧？没有，今天一整天都没有会议。好，我出去一下，有事随时通知我。好。吃的明太子意大利面还有沙拉，先说不好吃不能先。这个时间你不是应该在公司吗？怎么回来了？我才想问你，你怎么回来了？我打电话给你的秘书，他也不知道你坐几点的飞机。我就想，我干脆一边煮东西，一边等你回来。你的行李呢？嗯、谁打来的？嗯，打错了。你都没接电话，怎么知道打错？呃，因为是不认识的号码。突然有急事，我回来再跟你解释。好、哦，不要胡思乱想。赵轩同学在玩蜘蛛人的游戏，结果在比赛爬墙壁的时候不小心掉下来了，还好只有外伤。比赛爬墙壁？天啊！他是谁？他。叫幼如，是我儿子。你可以再说一次，他是谁吗？你放开我！我也是前几天才知道我有这个儿子的。所以呢？突然冒出来一个小孩叫我爸爸，我也很慌啊。所以我只能先想办法安顿他，再找机会告诉你这些事啊。分手吧。拜托你先冷静一下好吗？莫名其妙当了爸爸，我也不知所措、啊。更何况，这个是很久以前的事了。跟你在一起之后，我没有做过任何对不起你的事。难道你要因为我的过去而放弃我们的未来吗？觉得我要跟你分手
是因为你有个这么大的儿子吗？你根本就没去香港，对吧？你这几天神隐就是为了这个儿子，对吧？出了这么大的事，你不跟我坦白就算了，还说了那么多的谎。如果我没跟到医院，你打算继续瞒我多久？难道你打从心里就觉得我没办法跟你一起面对这件事情吗？我没有要骗你的意思，我只是还没有想好该怎么跟你解释，毕竟连我自己都没有心理准备，而且。除了这件事之外，我有任何事情瞒过你吗？没有，对吧？赵轩，你怎么在这儿？幼稚园打给你，你都没接，他们就打给我，又如呢？执行长，你们认识？所以你早就知道拉菲兹的执行长不是贵妃，顾兆轩，你到底还有多少事情瞒着我？那个你呢？我先走了。下次不要再玩蜘蛛人游戏了，很危险，知道吗？这件还有这件上衣的颜色要再调整。我欠亚洲人的肤色。执行长好。执行长好。像我刚跟你说的，现在去修改一下。啊，对了，打电话给小陈，请他先到美妆拿我要的布。志清姐，对不起，美妆的布我下错单了。没关系，赶快改过来，再跟美妆确认到货时间。若雅，帮大家点一些咖啡，还有甜点来吃，我请客。好。哎呀，知心姐今天心情这么好，有什么好吃吗？她心情好才不是这个表情。啊？没事，没事。我爱你，妈，你辛苦了，我爱你。嗯，妈，你辛苦了。你们觉得怎么样？每个人都说妈妈我爱你，妈妈您辛苦了，有点无聊哎，超没梗的。原来不是只有我这样认为。门市的反应效果没有我们预期的好，投稿的客人不多，录出来影片效果当然也不好啊。每个人讲的话都好像复制贴上一样，搞得我尴尬癌都快发作了。大家想对妈妈说的话就只有这样吗？你们呢？有没有什么是想对妈妈说的？妈妈，我爱你。妈妈，辛苦了。嗯。烂透了，有差吗？烂
。那你讲一个有建设性的啊。我也是当了妈妈以后才知道妈妈的伟大。妈，你辛苦了，我爱你。为什么都已经当妈妈了，对妈妈的爱还是这么难说出口呢？艾莎，你帮我联络门市，请门市提供这些客人的联络方式。嗯，好啊，没问题。我有一个 idea。都这么晚了，不回去。苏小青，司先长。你怎么还会走啊？啊、哦，我怎么挡？马上走，马上走。慈心长怎么怪怪的？错吧？我哩哩哩，我唔是拄着鬼吧？嗯，苏小青，你管好自己的腿啊！你不要管啊，不要过去啊！啊！上厕所啦！有脚，不是鬼。等等，那不是韩之心的鞋子吗？哇靠！万一让他知道我发现他在厕所哭，我就死定了。可以交两张卫生纸给我吗？好，没问题，请稍等一下哦。
，嗯，真恐怖，差点就被灭口了。还是我家最温暖的。顾总的钱已转换了，我抽单了。为什么？我跟顾兆轩分手了。你还好吗？我看起来像不好吗？不用担心我。你就是这样，我才担心。我没事，真的。我的人生不会因为少了这个人就过不下去。我知道，我只是希望你想清楚。真的全部都要抽掉，你确定？确定。要分就分得干干净净，拖泥带水不是我的作风。而且我都安排好了，绝对不会影响公司的进度。OK， 你知道自己在做什么就好。收到消费者的影片，我们发现大家对于妈妈的爱都很难说出口。但是对于孩子的爱却是浓郁的满出来，所以我们追加了一个新的计划。韩式泡菜锅，是今天早上的时候，上星期去录。韭菜盒子，还是麻婆豆腐？哎呀，我妈妈她也不挑食，好像什么都吃。糟糕哎，我也不知道。最后一次跟妈妈说我爱你是什么时候？好像从来没有跟我妈说我爱你。我好像都没有跟我妈妈说过我爱她。我好像。很久都没有跟妈妈一起出门了。妈，能当你的女人真好。我希望下辈子你来当我的女人，让我好好的疼你，好吗？耶耶耶！太好了，消费者的反应很好哎。对啊，这个切换案真的很棒，我服气了。多亏这次大家的合力完成，才有这次的效果。谢谢你们，小晴姐，我都想我妈了啦。去跟你妈说啊，我又不是你妈。哎，查理，你这小子，难道只有在母亲节才会想到你妈妈吗？你们学学你们经理我，我平常就是出了名的孝顺，人如果不孝顺，他就是畜生。你们懂？哎，经理跟你们说话，你们什么态度啊？喂，妈，今天母亲节我不加班了，带你去吃大餐好不好？爱你啊，拜拜。喂，妈，你想要什么礼物啊？啊，不能太贵哦，太贵我买不起。妈，你今天晚上有空吗？嗯，我有一个礼物要送你。几点？好，我知道了，一起吃晚餐。妈，今天晚上我会回农场哦。